穿得精致才会优雅迷人。看，我在唯品会买的法式连衣裙，都是好牌子，甜甜有三折。嗨，喂，嗨，是啊。哇，就我们两个吗？就我们俩。还有这云集，上面这么多朋友呢。Hello， 嗨，朋友，你好。我们今天闺女呢，又有一位新成员加入，就是看清楚了。新主的爸爸，大家好，还有罗文娜 ，Hello， 你好，哎呀，今天真漂亮，哎呀，今天真漂亮，哎呀，哎呀，亚文，亚文，亚文，亚文，对不起了，对不起了，亚文，我昨天还听你那个月儿湾唱那个歌啊，非常美，对，月牙湾。<笑>对呀、啊，回家老师主持的《快乐大本营》，每周六的晚上我必须要看的。哇，天天向上，你们你往里边请一下。哦，我天天向上，赵老师我也天天看。谢谢天哪！您<笑>家里是不是只有一个台，就是湖南卫视？呃，也差不多。<笑>你看看，会聊天，会聊天。好，接下来让我们来看看看亲子的生活，请看。你还跟他说你别哭啊！你刚才不是跟我说他不是真正的肖正国吗？新时代的女性呢？有兄弟的。Hello， 大家好，我是谭阿姨。这次录节目呢，工作人员都没有来，他们都是把机器寄过来的。哦，这是最近录的是吧？这两天录。我们剧组也都停工了，所以我现在就是在我们剧组住的这个酒店自我隔离了有一个月的时间，有一个月的时间。哦 my g 每天就吃一些泡面。哦。但吃泡面也特别容易胖，反正现在也一百多斤，一百多斤。我没有想去减肥。我真踏实，我这这隔自个儿隔一个月。那接下来我就给大家介绍介绍我的房间吧。这是我的客厅，你看到吗？这、就是我喜欢玩的玩具。这个还挺好玩的。嗯，平时喜欢在这里欣赏一下风景。嗯，大家看一下风景，看到了吗？看到了吗？我的风景，<笑><笑>看不到吧？<笑>一听就能看到。像我这种会做饭的人，这就是我每天的食物。哇，是啊，就是买布啊，就是啊，都是素食。然后给介绍一下我的最爱，我的赛车模拟器。你自己开车呀？是这个，你们要听吗？<笑>这是我所有的快递。哇，他这么小的房间，对，塞满了。他肯定是说本来想搬一点回去，但是隔离嘛。哇，这是淋雨的吗？那、嗯、真的，疫情期间你也出不去，只能购购物在网上，就会买很多很多乱七八糟器具，从来没有拆。这、就是我的一些锅碗瓢盆，对，我不用。最近在研究改装车，改装车，最主要的是图解，就像小儿书一样，简单易懂，儿童读物。一个人在一这么小的一个房间待三十天，我觉得真的，所以他要找很多很多乐趣。嗯，你看一下我心爱的床单被罩，哇，他好内心住了一个 boy， 是不是很帅气、啊？你们平时在家都干嘛呢？自己做饭吗？真的很胖啊！这样看，一只蓝色的熊。嗯
Домой едем. Сначала заедем в Ты сейчас сюда кама? Zhu 哎呦我的妈呀<笑> 我都想我不能再在床上躺着了<笑> <笑>嗯那不是懒胖那行吧那你再躺一会儿啊拜拜哦好的好的我一会儿再东西过去啊拜拜这跟过过河似的看吧看闺女怎么看怎么喜欢是吧觉得好可爱包文静看见这一段能疯了我都想去帮她收拾了我家里要乱成这样我觉得也是有点厉害嗯哎他有激光灯那个灯我也有那个是
。哎呀妈呀，思啊，你真的是我的救星！你给我买这么多水果呢？我真的很久没有吃过了。哎，他这个特别像大家来找茬。<笑>你在这呢，你还怎么看手机、啊？我在看唯品会呢，今天有 VIP 大牌日。啊。大牌日是什么？就是一周只有一次的折上折大牌特卖。你看，这个衬衫有点法式浪漫的感觉，可以配上我之前买的那条短裙。这价格这么便宜，嗯，我也下个唯品会看看。就你手机直接打开微信，嗯，在微信支付里面往下滑，有一个唯品会特卖，点进去就可以直接买。这好方便呢，是。好了，快来吧！我要把机器抬过来，是不是？我跟你说，我跟你讲一下，思思是这样子的，我这个节目录的吧，没有人来他们，然后呢，就是我自己，我就拿着这个，我走到哪儿就把它放到哪儿。每天都拿着机器自己自拍，贼奇怪。黑了，黑不黑？不黑。我我去刚才去那儿看了一下，并不黑。其实最近在家待的还挺开心的。是。啥也不想还，光想想一出戏呢。哇，好爽啊！这个锅也太满了吧！熟了。嗯。嗯。哎呀，好想吃火锅呀！哎呀，看着好想吃啊！哇，看着好好吃的样子。妈呀，太好吃了！我好久没吃到饭了，平时就吃方便面了。嗯，一天不咋吃饭，还就吃泡面吃胖了。还一百零六斤。我们做过一次调，做过一个调查，如果一个人一年全吃方便面，是会瘦的。那我咋还胖了呢？嗯、你瞅瞅你四川的零食，还吃了别的吗？其他的零食。妈、嗯、呀！怎么连不上电话？谁给我打电话？喂，好，谢谢。嗯，买房吗？是的，机器人送来的，所以他会给我打电话。哎、机器人。好，三二一，走你。嗨 ，Hello。哦，我住过这个酒店。扫码行吗？来了，谢谢。在屏幕上点击关门按钮。关门吧。你是我见过关门，这不是按关门吗？这不是关机了吗？我来张合影。不了，还有合影。洗完手机上点击关机，什么玩意儿？这么高级吗？现在酒都是他还会自己上电梯。他送外卖上来。对。别别等会儿。不用不用取走了，他自他自己倒计时就会走的。他自己会走。自己会走。我是看一下饭店里的这个送菜。现在都是这机器人了，反正机器人马上就要取代人类了。哎，咱找个机器人男朋友吧，就装作自己喜欢的样子，是吧？我觉得挑要个机器人就够了。现在男朋友对我来说也是可有可无的存在。我现在也觉得男朋友可有可无。我自己，我现在成天自己在房间玩都很开心。要啥男朋友？不谈恋爱的时候，你生活中有很多就是好玩的事儿啊。你就没有一个人分享、啊？有啊。Hi Siri。Hey Siri。对 ，Siri 就是你男朋友。什<笑>么<笑>我妈呢？太可爱了。这样随便你归类，你当我男朋友。那你休息吧啊，再见了。找了个机器人还行，过年的时候带回来。爸，你看看这个。爸，你看我这开回来这台车是我的机器人，然后呢？<笑><笑>那我们来说说真男友的好处吧。男朋友所给你带来的东西，一定是心理上和这个思想上更重要的。你不觉得，就是如果现在很多女孩不都不用找找男朋友，是因为他们有手机能完成他的一切？其实手机就是你的，就是你的机器人朋友。对对对对对，其实手机在我们已经在可以。手机现在，比如说代替了男友的想法、灵魂，但是如果他在披上一张真正仿真的人的皮肤样貌，又是你可以设计好的。是你最喜欢的类型，那你，然后我看到你似乎已经同意这件事情了。不是，我跟你说，这个东西不能聊。你知道这件事情，你发现你会细思极恐，你你越往深了想，越这个事情太不可思议了。但是其实不是说会让人引起恐慌的，那真的那个时候就就会觉得机器人会把人类给代替了，这个好可怕。
，我是觉得就是有困难的时候，他都会第一时间去帮我解决。这个机器人是不是也能做到？你只要续费应该就可以。<笑>而且现在那个就是播音员跟主持人都可以合成，对不对？这个价格价格不要说，其实我不用做。快点录完这一段，我们要去充电了。那<笑>天我爸跟我说，只要你不做，就算浪费。我每每到那个那个时候，想着那个过两年就过去。我觉得可能是你放弃了，就像我妈我爸对我放弃一样，已经不跟我说结婚的事儿了。那咱俩就跳离婚呗，行不行？我还是一手的呢，我为啥要找二手的呢？<笑>咱俩多大了？我穷，我车买个二手的就行了，为啥还要找个二婚的呢？这是对我自己最后的底线了。<笑>可以的，可以的，干杯！节日快乐！放假节日快乐！<笑><笑>你知道我为啥不爱来上海吗？我以前为啥不爱来上海？你咋说你要哭啊？没事，我就觉得你咋的了？咋还说还感慨还要哭啊？前男友吧。<笑>我记得我跟你说过吗？就小的时候，小的时候我谈恋爱吧，就是都是异地，我就特别愿意来回飞，来回飞。虽然以前我们都会特别为了感情而努力。但是你就说咱现在到了这个年纪啊，就特别慌，就觉得自己之前可能经历过很多失败的经历之后，觉得我不敢了，很怕自己受伤了。你在感情里会特别没有安全感。也不是啊，我觉得所有的很多男孩的心里有一个很不健康的想法，就是说我是男人，我一定要比你强，你必须服从于我。大男子主义这种想法，我觉得是非常不对的。有吗？你不觉得吗？所以很多男孩。我真的，男子主义一点的，我愿意听话。我愿意听话。那如果说很强势呢？就比如说，我的事业必须比你的好，我必须比你有钱。如果他有能力，那就他就去做呀。但很多男孩是接受不了的，就是我跟你在一起，我一定要比你强，必须听我的，必须大家相互较劲，必须以我的事业为主，你就是你的事业就可以放下了。遇到过这样的吗？嗯。就是我遇到之前遇到的，就是说到后来啊，后来就是说一直他处于一种事业上跟你竞争的状态，我觉得这就不是爱了。我觉得那就是可能还没有很爱，如果很爱，他可能会愿意支持你去做一些。互相成就。对对对，互相成就。我会就是这种问题啊，对于情感上的问题，如果一旦咱俩结婚了，我们会快乐吗？不，有一个问题，你知道什么是结婚？结婚的意义是什么吗？我觉得一个男人跟你结婚，那就是对你的爱的承诺。如果他连婚姻都不给你，他就是不够爱你。对对对。但是很多男孩会觉得啊，我结婚我一定要有房子、有车，我一定要比你赚的多的时候，我养得起你的时候，我才可以结婚。可是赚多少钱是多呢？你怎么着你都可以养个孩，都可以结婚。这这结婚挣多少钱呢？人九块九还多少钱？幸好又降价了吧，最多也就几块钱的事儿。你没有什么车啊、房子这乱七八糟附加的东西了。但是说现在，比如说。像我们，你还会在乎对方到底有没有房子、有没有车吗？根本不在乎。所以我觉得结婚对我来说就是陪伴。对呀、啊。要不你说咱给陪伴一个承诺而已。虽然说很多时候就觉得我在输啊，就是说自己可以一个人生活的很好、很快乐，但有的时候就跟你这样的人一聊天吧，还是伤感。<笑>就以前我不觉得，但是一过了三十岁之后，特别容易觉得自己。孤独，你发现了吗？那种孤独是别人理解不了的。就特别喜欢跟朋友在一起。以前啊，没有觉得，也不怕一个人打眼或什么，但现在就很不喜欢这种感觉。我虽然说自己可以一个人。就很快乐的去生活，但是你在心底里面，你还是希望有一个人可以陪。你每个人心里都有这一份孤独哈。我们现在能经常有任何事儿了，咱们都在一起，是因为咱们都没有结婚。一旦咱们结婚有自己的家庭，真的是顾不上
就是的，不生孩子的同学，真的没有什么时间去累积。是的，是的，你看我奶妈也是。奶妈自从结了婚生孩子之后，她说，我当时奶妈跟我说一句话，哎呀，我特别伤感。太久没有一个专属的人，就是每次在外面很冷的时候，都没有一个人可以手牵手一起走。哎，真的太烦人了。你真的是？哎，不是不是不是，你知道那个，你知道奶妈结婚之前不一直就跟着我吗？然后他到三十岁的时候，突然觉得跟我说：“青子，我特别想回家。”为啥呢？他说：“他说他看过世界了，他觉得他更想要一个家的感觉。”然后就是。他希望自己可以有稳定的生活，然后我说：“你过的生活一直都是我想过的生活。”后来他回家之后，没过多久他就结婚了。结婚当天跟我说了一句话，我记得特别清楚。他说：“他说亲子以后不能经常陪你了。”然后他就结婚生了孩子，然后他就一直就是。在忙着我自己的孩子，然后他说：“青儿，我知道你这也是你一直想过的生活，但是你过不上。爸爸可心疼了，会过上，会过上。就是虽然，虽然。”渴望谈恋爱吧，渴望有个男朋友吧，但是没有的时候，我们也把日子过好，因为谁也不能保证三十岁结婚了，四十岁就不离婚，对吧？说的对。哎肯定会过上的，我觉得，还是要有信念，还是要相信。罗文娜，去年坐在这儿也说过不上，今年不就抱这个？对，要相信爱。对，要相信爱情。没想到这顿火锅吃到后面就有点伤感的感觉哈。爸爸看着可心疼了。对的，我也掉眼泪了。其实亲子。感情需求很强烈，您觉得作为父亲该怎么去劝他呢？一生当中，一定要遇到一个懂你的、包容你的人和爱你的人。你只有这样，你才能更幸福。如果你把自己活得很好，你自然会遇到很好的人。如果不顺利，就有点自暴自弃，那也是不行的，对不对？是的，是的，是的。就我单身时候，特别快乐。现在反而反而不吗？<笑>你单身的时候有单身的快乐，然后你婚后有婚后的快乐。刚才亲子也讲到前任大男子主义非常的严重，王爸爸，你觉得他的大男子主义严重吗？呃，应该说我赞成亲子说的话，两个人的就是性格，我觉得都不能太太强了。两个人很强的性格在一起的话，他肯定会会有碰撞的。其实女人也有控制欲，我知道，有好多女孩都是这种。当时让你看不出来，背后让你不是能起不来。<笑>大老师，你是不是体会过这种背后起不来的这种感觉？聊聊别人。小心没说上了。<笑>那我想问问那个王爸爸吧，因为作为北方的汉子们来讲，很容易戴上大男子主义这个帽帽。但是其实我们东北的男人，你心也很细的，因为我们看见所谓东北男人特别的烈的的时候，都是因为身边没有媳妇儿。我们说一般是媳妇儿，也不是那些。那是不是说您的地位相对来讲重，在家里面会没什么话语权？没有，我我比他妈地位要高。<笑>这话是不会分分钟打脸的那种吗？没有，不是那个我在姑娘的面前比他妈的地位要高。<笑>话外突了，突然伸了一只手过来。<笑>哦，哦哦<笑>让我们打开唯品会搜闺女，一起云逛街买同款，都是好牌子，天天有三折。接下来让我们一起进入幸福观察时刻，我们一起来看看王鸥。
是谁？谁来了？谁来了？我今天不是想给他们一个惊喜吗？嗯，是给公司小朋友。对，公司小朋友过年嘛，我给大家开心一下。我们相当于搞一个那种变装节目。大咖秀嘛，好玩极了呀。那你喜欢古着吧？喜欢啊，买吗？最近我淘了很多饰品，倒是最近。你是不是很喜欢复古的这些造型？对对，是的，我最近就老老研究这些，我自己买了很多那些复古的饰品嘛，所以我经常会到唯品会去挑一些很简洁的这个服装，就很好搭配。对，就你看我今天穿这个裙子也是这样，很好搭配这些复古的饰品。这些东西，有人会欣赏，有人跟你一起欣赏。你生日一直很 OK 啊，但他们还不知道。嗯，但是我很怕他们会拒绝我。为什么？女孩们不是喜欢干这事儿吗？因为因为我要帮他们变装，就是不知道会变成什么样子，他们就害怕，啊、害怕。真的吗？对对。王鸥的打扮，今天居家当中又有点正式，就觉得很尊重这种宅家的生活。我给大家展示一下我今天这身裙子好不好？好看吗？我喜欢那个袖子，我在唯品会上新买的，宅在家里也没什么事嘛，然后就天天云购物，然后最近天气也回暖了，唯品会上有特别多针织衫啊、风衣啊这些，就买了好多，推荐给 T 啊，好不好 ？OK， 我链接发给你。我今天是好不容易逮到一次这个机会，不搞一场盛宴都对不起这是 T 嘛，所以我想买一点假发。就我想说，这个变化大一点，突然间我有点灵感。什么灵感？我给他们画秀场那种，好不好？体现我化妆技巧的时候到了。我就喜欢看这种片儿。大波浪，烟熏，方便嘛？大眼睛。对对对对，不买。有点吃碎片，带一个冰岛背景。哈哈哈哈哈。烟熏，加勒比海盗。太多了，关键是他们几个人，我得画到什么时候啊？然后会摄影师、摄影师、秀导。今天太累了，但是我怕他们不愿意。急速度会不会对，他们会不会立立马转身掉头就走啊？因为他们他们拒绝上镜，因为不想上镜。没瞎玩的。只能发红包。没有。可以。对对对对对对对对。哎呀，我们到了久违的地方，我一百多年没有来过这里了。他带你去批发市场买的。嗯，我觉得我们先看假发的话，就可以先把头定下来，然后再看上面穿什么，对吧？哇，这么厉害！专业的那个。哦，太好了。哇，这个好透。特别像那个贞子，贞子，这像不像刘凡老师？加上这个，风风火火闯九州。萨顶，从前冬天，怎么唱来这歌？哇，好好看啊，我觉得。定妆。哎呀，哈哈哈哈哈哈！哎哎哎，这。这个野，这个看起来太像野人了，我怎么扮一个部落呢？对，这些假发都太正常了，他们都吓死了，他们都不知道干嘛。这个好 disco 哦，摇滚歌手。眼里的眼，我就是。还站在你的距离。你像不像迪克牛仔老师？哇，太像了！嗯，犀牛啊！我发现你还挺适合暖发的。<笑>谢霆锋有没有？因为爱。喂，这个好像孙燕姿，我也像孙燕姿。哎，你看一下这一圈呢，这是千玺的发型。啊，千玺，不要黑我弟弟啊！好<笑>，来喽！哎呦，千纸鹤出现喽！那现场的各位，大家适合什么样的发型呢？给大家设计一下
，给王爸爸做什么样的造型？王爸爸。王爸爸可以做一个绅士的那种大背头的那种大油头，哎、哦，他特别适合当当他那个一个牛仔那种。夜场摇滚风，瞧瞧瞧，好，你不好。好，我弄什么头发？你觉得那个适合兔兔？我想看看他古装的样子。古装我扮狗，扮狗耳康。对呀。对呀。对呀。可以吗？我可以打扮成耳背，好吗？我就跟着耳背去冒险。哎哎，要去了呢。哎，我要去哪儿啊？哈哈哈哈哈！老师要给你扮一次女装吧？我之前模仿过很多少女，我模仿蔡琴一模一样，请去搜索一下。那个妈妈，那爸爸呢？他适合易易中天老师的那个、那个、那个头发。因为爸爸本身的本身的嘴长得就跟嗯，<笑>我觉得我喜欢喜欢这个发型啊。<笑>好，别上，好。你你得主演电视剧得有四十来部吧？没有没有，哪有那么多啊？都挺喜欢你拍的那个电视剧。你喜欢看哪一部？我我我太想看了。哪你哪一部喜欢看？你最近看了什么？我最近最近没看。最近尴尬了是吧？<笑>没看，小粉，那你看了《美妆者》？美妆者看了，是吧？这台阶走，给老板找个台阶。硬躺，你看你买多了之后高兴了，轻了，轻了。<笑>你最喜欢我哪一部？《天龙八部》。然后呢？我没演过这个。<笑>大家有没有遇到过在公共场合把你认成另外一个人？<笑>就经常，比如说歌迷拿一个本然后我的相机要拍照。啊袁维雅，我可以跟你合张照吗？然后我就说，对不起啊，我不起。就我记得上次看到那个坤哥的那个，杨坤，杨坤，杨坤，杨坤，是谁呀？一般呀。我经常被人叫成乐嘉，我也头发那股样头发。<笑>对,对对对对对对。然后我之前被认过像刘谦儿、像欧弟、白敬亭，还有咖啡酱。刘谦，我觉得好像有点像。他们的嘴也还好。就咖啡酱跟我长得一样，咖啡酱加上我等于白敬亭。是啊。<笑>果然他适合百变大咖这个。对，可塑性太强。可塑性太强了。我遇到过跟我长得很像的，其中三四个。吴昕姐吗？巩汉林。巩汉林是为什么？不是说我瘦的那段时间像巩汉林老师啊之类的。谢谢你今天陪我，辛苦了。我他并不帮你画。拜拜。我在家里头拍这照。哎呀妈！这是什么呀？火锅底料。完了，谁呀、啊？王安来了，几个人啊 ？Hello， 快进来。经纪人来了。Surprise！ 今天是把他们骗来的，他们都不知道。你要你要你要给他们每个人对。同志们，开不开心？意不意外？啊？全都叼着东西来的呀，是有多饿呀？不，才饿死了呢。我先给你们准备好吃的，好吗？等等人齐了，我再宣布一下吧。哇，真酷！好大个的。这啥哦？这是谁的呀？我给你们每个人发 look 图啊,啊！你要搞我们啊？这太丑了吧！哎呀，谁在骂我呀？好，再给我，好，再给我，好，再给我。嚯，这是那个卫星卫星电卫星电视的锅是吗？欢迎光临，请进。
。好，这些都是他们公司的人，员工。往往你们团队有人找到男朋友了吗？<笑>哇，你们公司的人太可爱了，出来，出来。Surprise！ 姐妹们的聚会好开心，一点都不开心。为什么？他们都不喜欢化妆吗？对对。不、嗯、今天跟大家宣布一个事情，来，大家都坐好啊，快快快。好了，不谢他，不要聊工作了，现在听我说。<笑>又开始了。嘿嘿听我说啊，今天呢，王小明特地为大家安排的一个新年派对。这派对一点都不对啊！因为呢，我觉得这一年大家挺辛苦的，我就想给大家亲自做一个造型。啊，你在坑我吗？<笑>然后呢，拍一组照片，我们纪念一下，因为今年出不了冰岛，还是要纪念一下。这差的太远了，拒绝。我觉得没必要。他真搞我！我的，我不行，我不行。全力拒绝，全力拒绝，全部都在拒绝。今天我辛苦一点，我作为著名的造型师，压力山大王。好了，这边还真是太幸运了。对啊，给你们做成一个高级的秀场。每个人有你们固定的造型，这种雀斑妆特别酷。什么？哦，这个好，就喜欢这种撒尿的。不要给我搞短头发，哎呦，我真的不像你。我不是我，我跟哎，我好喜欢这个。相信不是我的味道。我不要，我不要，我不要，我不要。你要相信我的审美啊！我不行，我不可以，我不可以，不可能，我要哭。他们一直在反叛，在拒绝。然后你应该买两个女孩，就是他们两个人也装出开始不喜欢，但是他一定就欲擒故纵，让别人看见。从最开始拒绝变成一种气质的时候，他们就争争相去找女孩了。对，你说的很有道理。快点，快点，先来一个，快点先来吧。哎、好，先来。好，先来。好，先来。一万个抽签。好，抽签。<笑>好丧哦，<笑>大家好沮丧，<笑>每个人都不愿意。快<笑>点！我不是第一个，<笑>谁是第一个？好像歌手抽签啊！我输了，我输了，输了！我<笑>其实第一个好，早弄早完事儿。你不是几个？我想看一眼。第二个，快剩第二个，快剩第一。来，请张女士。经纪人好像个演员哦。你是方向谁啊？知否知否里面的那个大娘子的那个。刘玲老师，真的很多人说哎。是不是？来帮我画些 Angelina 还有要求啊？对啊，要不然就是就失败了。大家是那个，我要就就帮我洗个脸吧。我有防晒霜不吃、啊，来来来，你看，现在就开始挑剔了，是不是？开始都不愿意做。不是，我头发得铺起来吧？你怎么那么不专业呢？我去给你们拿发箍，请你们给化妆师拿个椅子啊！化妆化妆师就站着化的，同学，裤子跟我相克呗，然后化妆妆裤子跟他相克。我我的粉都给我打完，粉这题打完了，打完了。我画完比没画还丑呢，这题打完了。其实挺好的，都是在变美嘛，你并没有说给他们变成什么那种。不一定变美啊，不一定变美啊。哦、<笑>不行，我好像缺那个，我要下去拿。我缺了一个胶，很辛苦啊。特别好。哎呀，哎呦，这个牙签是这样的，没有那个平底的牙签吗？假睫毛。哇，好难拼！但是你一个人画这么多人，我也是够力。我因为快累死了，我终终于知道那些化妆师钱也不好赚，我真的好累。<笑>我的化妆师呢？来了来了，化妆师到。不是，脸色没有那么好了，憔悴了一些。<笑>我
我想给坤爷做的特别大变化，所以我他我要给他加一个粉皮。好，闭上。好。啊！你还这么乖。对，哎，你快看鞋子好不好看？不能说不好看，对。哎，你这真有点急呀！我跟你说，今天我试的这些花都是我一个一个试来的，都很好看，你不用担心，真的不用担心，相信我。哇，好像会成功哎！美的呀，美的呀！这美很好看啊，这样。他花这种挺好看的，高级高级。已经出了梨梨园的感觉了，有京剧的这种。可以哎，很妩媚啊。对，对，今天给你打造的就是卡戴珊家族。哇，有点那种家世了。有点那个感觉啊。我对对我的妆有信心了。哈哈哈哈哈。Yeah， 那你需要你上班。Girl， 明白了。你换衣服吧。美的美的，扭跟扭扎。第二个，我也上。文文，开工啦！化妆师要工作啦，要不然今天裤子清洗哦，裤子清洗哦。真的，我今天其实就是为了。感恩大家这一年的付出。年终奖就不发了。<笑>是他吗？对啊。啊？看这个照片，我看到照片了，没有看到视频。天哪，我们这个单眼皮。<笑>天哪，我还没有画过单眼皮的，好难啊。其实，哦、嗯，一样。<笑>哇，你这个真的。起码最佳。哎呦喂！这指甲线。别动！什么呀？我都认不出是文文了。啊，真美啊！不知道，你们好烦呐、啊！我要哭。对。给他换个长发吧。可以的。气球。真的可以。我以后真哭了。完了，泪水在眼睛里打转了。救命！啊哈哈！哭了。我真哭了。不行，流眼泪了。师太。为什么哭？哭了。嗯。我被我们被我弄哭了。不是我接受不了，我怎么办？我觉得很好看呢、啊。他从来没有见过，就无法接受自己短发的样子。哎呀妈呀！我用发卡，你先别急，你先别急，慢慢调整一下嘛。这个假发也是我今天才去买的。再调。给他戴个帽子，戴个帽子，戴个帽子。你看他此生都没有尝试过自己短发的样子。<笑>不是，我先看一看，也许贴着还是更好的，不然显头发。别动。其实发带好看的，其实很美、啊。不行不行，这个发带这样贴不好看。化妆博主不行。<笑>那我会不会像虐待你们啊？然后觉得你们明明不喜欢这样子。没有，并没有，你不要有心理负担，随便搞。<笑>我都哭过了。要不你的话都长呢？那你戴这个。因为那个女生无所谓，反正都是短发。啊、哦。反正都是短发。天哪，这我一个。哈哈哈！我娘今天。我喜欢哪一个？我喜欢短发型。<笑>这个显瘦，显瘦。今天的。我喜欢短发。其实短发是好看，短发其实显瘦。对，就短发它会露出来那个地方，就脸啊、脖子啊。发型好好看啊，我头发掉了，姐。
我觉得你戴上你那短发试试看吧。对呀、啊，我戴回短发吧，就是这个。嗯，我可以了，我怎么都可以了，我已经过去了一条卡，我过了。<笑><笑><笑>怎么还跪下了？还有琼瑶戏呢？难道野子说过他过不去他那道坎儿？<笑>我过不去，你救救我！汪汪汪！他现在开始享受他的美啊！美男子，美男子。所以不要在意现在看的不好看的效果，你们只要看上镜好不好看就行。好，那王菲呀、啊。<笑>哎呦喂，漂亮的，哇、啊，可以啊。然后你化妆化的挺好的，是不是还可以？我困了，造型师。那没办法，你第一个啊，所以你得等等大家。今天都知道做艺人的痛苦了，好像太不容易了啊！好，很好看啊！可以了，哎，姐，你这个唇膏好看，毛出来卖。还有几名大工程，来，你自己固定一下前面啊。这个可爱的，哇，这个可爱的啊，这个可爱呀、啊，好看，好看呀，好，是不是折了东西有点偏眼？你先搓一下眼睛，好可爱的，哇、哦，好看啊！很像像个少女，哎，好看吧？变化很大吧？看一下我现在的，哈哈哈哈哈！哎呀妈呀！哎呀妈呀！因为我坐在垫子上，换了一个快点，换了一个。唇峰也太漂亮了吧！天哪，这什么色号？买它！哈哈哈哈哈哈！下<笑>滑，十块你又没有什么色，十块。好可爱。Kiss me, darling, kiss me, kiss me tonight. Kiss me, darling, kiss me. 那这个要干什么？怎么办？怎么办？这是猜字。很好看呢。好看啊。开玩笑，帮你了。下一个，哈哈，特别的担忧，旁边那个。这是刚才那个中性那少女吗？对，一直都剪短发，然后让她换大波浪。也是头发呢。我先弄，弄完了。我们先换衣服。我们先换了，先换衣服。等一下，那个轮子。你别动我家！现在我们要的不是好看，我们今天要的是突破。今天的主题其实是突破你们以往觉得好看的东西。我们今天不一定好看，但是你们没没有过的你们的，从没有过的你自己。这个应该会很惊艳吧？但它可能会比较颠覆。对啊。椰子好看吗？哎，好美啊！椰子好看吗？好看。你看这个。哎呀喂！好看。他这么多次讲，最漂亮的女孩子。渣女，大波浪。哇，这好漂亮！哇，很美啊！哇，好看啊！别动。好了，那个谁，你去旁边先拍照吧。来了吗？哇，好看啊！美的呀，真的美。这个今天最惊喜啊，这个。好。好看哦。好看哦。好看哦。哇。哇，十一点。领导折腾一整天。那我给你贴大钻石吧。可以啊。叛逆少年的那种啊，就是那个大烟熏，然后裸色嘴唇的那种。谁谁立个？来，请张女士。Surprise！ 来，我不要，我不要，我不要，我不要，我要哭。化妆师到。哎呀，好累啊！结束。哇。哇。可以的。越来越美了。看一半场之后，一个大家就好起来了啊！很好看吗？哇、哦，要出大了！
，有女团的名字了吗？一个女团吧。你是哪一个快？哇，可爱！笑一个，三，喜不喜欢？喜欢。今天跟大家说一下，辛苦大家了。辛苦啦！谢谢你给我画这漂亮的妆。哎，六七个小时，哎，你一直在画。对我手都哆嗦了。然后呢，平时都是我在，你们在服务我，让我在镜头前美美的，然后各种造型，然后都可以去尝试。你们永远没有机会尝试一下这种被别人服务，然后就是弄得完全不像自己，或者是更美的自己的样子。希望你们在我的公司待得开心，然后我们也像亲人一样。要是在做另外一个造型，给化妆师点赞。哇，厉害了，厉害了！给王鸥点赞，谢谢，谢谢叔叔。那刚才王鸥花了大概整整六七个小时做的造型，我们来问一下现场的男士们，最喜欢哪个造型？以开头跟结尾两个都都非常的了解，非常值。最后一个就是它，它的反差特别大，所以说这就是真香现场。对，大多了。打完了之后都特别美，如果打完之后还不美，这就是真香现场。<笑><笑>刚才整个过程就是可以用大型真香现场来形容哈。不过我来问一下爸爸们，知道什么叫真香吗？<笑>不知道。好好真香确实是我给他化妆，化妆的很漂亮的意思吧？真香现场就是之前我说啊，我单身真好，然后我就结婚了。<笑>好，让我们打开唯品会搜闺女，一起云逛街买同款，都是好牌子。天天有三折。接下来，让我们进入幸福观察时刻，一起来看看淋雨。哎，这是陪着喝奶茶那块儿。你刚才你帮我梳一下那个那个地方在哪？雪场是吧？啊，就咱们赶紧把门进来。有什么想法？嗯、不用去滑雪挺好。哦，对，滑雪好，明天我们去滑雪。哇，滑雪哇！滑雪是一是一件非常骨折的运动啊！对，同意。哎呦天哪！身边有一堆人，全是丈量着胳膊来的。你想打十招吗？你想错过下一个滑雪季吗？<笑>对对对对，行李放开了滑。<笑>天成电池有点低空。去过那雪场吗？嗯，去过好几次。丰台那个是吧？就那个南山的。这个不是南山。What？ 啊，你导师南山？对呀、啊。万龙八亿雪滑雪场，那在丰台。啊，导错。导错行了。哦，走错单了。哦、嗯嗯，整个一个走错。七根果断踢呀呀踢。哈哈哈！不要笑了。没有，我只是在感慨我自己的机智和谨慎。嗯。这样，这样。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！完了完了完了，走错了走错了走错了！我也是，我有时候导航我真的就导到别的地方。我也是。那个这个时间越显示越远，怎么办？到不了了。绝望的我。机智和谨慎。完了，走错。走了走了走了。走了<笑><笑>我们这一节目就在车里完成。来，星辰同学，请问你有什么感想？我感觉我是迷路的羔羊。羔羊啊，你赶紧算了。胜利就在眼前。八零六到了，八零六到了。不行了，没油了，车得去加油了。车都跑了，没油。我觉得我们现在真的到不了了。啊！死掉了！好嗨呀！林允真的好可爱，她是那种倍儿情绪化那种少女。我十几年前最喜欢这种少女。你现在喜欢什么样的少女？呃，我现在喜欢什么样的少？别聊这些，看片儿呢，怎么？
结果这么不认真。男生还是很专一的，永远都喜欢上女生。我，这。哼哼，没有，因为女人一生都是少女，女人过了三十就没有岁数了。哎呀，这么会讲话嘞！哎呀，本来就是这样。嗯。我到了，这好偏僻。嗯，好了，到。发公告去。爸，下车吧。对，我还要做水剧。你出来装嫩吗？你可以吗？那先不要吧。啊？哈哈，是我的主场的时间到了。我划了四个水剧。这么厉害？走。哇！哇！加油！哇，单板，我想学单板。单板比较帅。双的正脚。双板是越学越难，单板是越学越简单。哇，还有这么个刀？嗯，高级刀。那种刺激。你看，好小小孩也在画。怎么办？我肯定画不过小孩啊。<笑>搞笑太大声了，不好意思。加油！其实你最近要学就是你摔了该怎么起来。快起来，不好弄。那我不教你，我看你起不起得来。是。小姑娘特别可爱。哇 ！Music come on！ 要要加个 B。哇！哇哇哇！哇哦、好酷哦！可以，林宇会啊，可以。哇，那我也厉害。哎呀，哇，好羡慕啊！太棒了！那个吧，你知道林宇这么会滑雪吗？不知道，我还我还第一次看到他。好厉害！我也想会滑雪。对，搞得我心里好痒痒呀。<笑>完了，到这就滑不动了，这个坡特别低。哈哈哈哈哈！最近感觉在动，快停了，滑不动了，这没坡了，都使不上劲儿的感觉。哇！我太绝望了，快要去那儿，不满意这个坡度。初学者吧。其实最难的就是找那个平衡，而且就是你踩在上面的时候，你脚被绑得很紧，你没有安全感。<笑>我看到了我自己。王后，你你之前学那滑冰实在太真实了。Are you okay？ 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
啊，咋了？咋了？我过来呀、啊，你！我过来呀、啊，你！你要不然你要干啥？你这都往那儿下播，你坐在这儿。我先，哎，你不跑？我不跑，我先教你啊。啊。你你站着站着对我。然后你就你就这样子。你这样子就下去了，可爱死了！就这样吧。对。你太明哲了，你很聪明的，学啥都会。加油加油！踢脚尖，踢脚尖，哎，用脚尖。林教练真的还可以啊，老鼓励他，心理辅导能力特别强，好厉害。你要控制方向，我我我，对对对对对对对对对，太棒了！走走走，我们都是这样这样这样，然后滑下去，但这个坡太低了。小孩就这样，老师带着这样，这样，这样。只要这坡度特别，你要刹车，你要控制方向，你你现在要换位置不？你别双手，你别双手，你现在在玩，自然自然自然自然自然。你要刹车，你要控制方向，哎呀哎呀，脚别踩地。你你现在要换位置不？踢脚尖，踢脚尖，踢脚尖，踢脚尖。你要刹车，你要控制方向。哦。<笑><笑>他非常会摔了吧？摔竟然还能打一跟头。哎，没事，可以。I got it. I got it. 哎，是好是建好了，建好了。哎，还可以，因为他好像运动运动能力很强。加速，加速。滑不动了，他这个坡不够啊。对，因为他这个坡特别低。但是我也不能去那坡滑呀、啊，但是我也不能去那坡滑呀、啊。有没有冲击到呀？你们下去问一下，有没有冲击到呀？请问一下，这一个雪场有冲击到吗？就比这个厉害一点的。滑在下面。好，这是儿童照，然后。这是。这是儿童照，张星辰，张星辰就是儿童照。我这儿儿童照完了，天天掉泪。这个自己一个人都吃了。其实我们想问男生哪一点，如果比自己差，你不能够忍受？他不能臭。对，臭男人就是这个意思。对。你的你的臭是指他的本质，还是说他的真的是味道？身体的味道。你的意思是说他的生活习惯卫生脏跟懒吗？对对对对对对有没有这种螺蛳粉型的男友？一开始认识他的时候，他是个螺蛳粉，后来你越琢磨他，你越觉得，哎，尝尝这个味道你也很喜欢呀、啊。<笑>然后呢？我不能接受男生智商低，男人笨。聪明跟笨其实方面很多很多层面不一样。一样的。你觉得我智商错误吗？智商很高啊。我到现在不不存在。不是，你在智商的方面。这是你的自己的地方，我感觉我现在已经精疲力竭了。星辰，你来，来，呀！啊、哇、啊，好浪漫啊，这个雪场。嗯、好美哦，这里。好好看啊。哈哈，哎，何文娜，这个雪场是不是你上次睡的那个雪场啊？哎，对，好像也也熟、哎。是，我有点没没太印象了耶。去滑成年人的赛道了。走，哇！还继续往上吗？你敢吗？主要是我觉得那个儿童赛道玩太累。哈哈哈哈坐缆车。坐上面去。嗯。滑高级的。就是就是欣赏一下，<笑>欣赏一下，看看是看看是什么样的呗
那那车就没法下来啊，就只能滑下来了。可以走啊。啊，怎么走下来？坐在这上面啊。对、哎，可好玩了。嗯先滑吧，先来这边滑完。嗯，好。滑呀滑，不动啊，这是个什么车呀？又滑到了，坡度太低了，坡度太低了，坡度特别低，太低了，都使不上劲的感觉。哎，这山路还滑不动啊？对呀、啊，因为他没有那下来那个坡的那个劲儿。你看这上面全是人，玩那个高级道。再不会让你替我受罪。走，去坐车。好。王鸥，法式优雅的穿搭秘密。法式连衣裙给人精致优雅的感觉。像我身上这件法式茶歇裙 ，V 领可以很好的展现颈部到锁骨的线条。高腰腰带设计不仅强调了腰部曲线，拉长了下半身比例，还提升了精致度。加一双白色的乐福鞋，就是法式的优雅风啦、啊！记住哦，买衣服上唯品会，搜闺女，我的优雅穿搭都在这里，不仅迷人，还都是好牌子，天天有三折，一起来云逛街吧！我家那闺女提醒您，稍后看店。你刹车，踩脚尖，踩脚尖，这个真的很绝望。你看我，你看我，怎么刹车就这样？摔成这样都没自信了吧？真是啊！问一下费爸爸，王大陆跟张新成，你的选择应该是？唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。穿的精致才会优雅迷人。看，我在唯品会买的法式连衣裙，都是好牌子，天天有三折。我家那闺女指定产品来了来了，就用截屏一零一三加省礼包。再不会让你替我受罪。走，去坐车。啊呜！哦哦哦，上高级了。去高级的，但是天这么黑啊，我觉得挺危险的。哇哦！哎，这个好玩，这真好玩。哇、啊！有很多人喜欢这种晚上滑的那种感觉。为什么呀？就更刺激嘛，因为有时候晚上会刮风、下雪，更高级就滑野雪了。滑野雪太危险了。舒马赫就是滑野雪的时候摔的嘛。怎么？太开心了！哇，这个你会怕吗？还好吧，他因为不长，他如果长的话会有点劲。但他这个还好，这个有点。哎呀，喂！你先滑，你先滑，不用等我，我追得上你的。你确定你追得上我？对。没感觉。后面刹车，抬抬抬脚跟，抬脚跟。啊，不是抬，抬脚尖，抬脚尖，抬脚尖。妈呀！不行不行，超一样，一路一路摔的，一路行的感觉。这摔的挺舒服。小孩都挺厉害的，小孩学得快、啊。<笑>这个真的很绝望的这个。我来了来了。哇哦！哇
放弃不了是吧？因为它一直在往下，你没法没法，到下边的结束不了。你还好吗 ？OK。我跟你说，换方向怎么换啊？你就身体不动，你你手你要你要往哪儿拐，你就提哪个手。滑雪要滑十十二字形，道理都懂，但是你你怎么控制它呢？啊、这个控制这个杆儿的方向，你看我你看我怎么刹车就这样。啊。你就在在这抖的坡这么练，你小心这个坡这坡还抖，这你就垫着你的脚尖就可以。对对对对，太棒了！很棒。嗯<笑>欲哭无泪，你很棒啊，阿姨，特别棒，给你点个赞。这个活动对我来说有点难，好玩吗？好玩，但是一路连环在爬。要学前任的后任，我就学过一次，后来都是从爬爬。摔出来了，就是这几句话，你听到后面就会想死，你知道吗？不要再说了。生气了，生气了，生气了，生气了。不对，这么久，太丢人了。你说这么久，还有点狼狈，行了。那我们来问一下费爸爸，说从这一期的表现，比起上一期喝奶茶那个，你觉得加分还是减分了？什么大陆比啊？不用跟王大陆比了，就跟他自己上一期的表现比，你觉得心情是加分的吗？不能加分，不能加分。你太严格了，你给点面他都摔成这个样子了。那你最起码你自己也触摸点。第一次的话真的是挺难的。要理解他啊。现在那么多教，应该要自己也要动动脑筋，怎么把它学好？他要是动动脑筋，就不应该去。<笑>那这样，黄大陆跟张新成相比，你的选择应该是黄大陆好。黄大陆真的很好，他已经看上黄大陆了。能让张新成这么努力的尝试，却一次次的失败。王大陆如果他参加这一次滑雪的话，他肯定会减分。哦，您都没看过王大陆，你就觉得他一定可以？为什么，叔叔？因为我上次看他在林隐这个家里烧饭方面卖自动的，这方面都自动搞卫生啊，他上进心还是强的。没有哎，王大陆是零的了。哎，我不行了，还滑吗？你让我滑一下。去滑，我等你。好不容易开车一个多小时，不是再滑一遍再走。啊<笑>他自己一个人去吗？那肯定滑的特别好
好孤独哦，无敌是多么寂寞！哇<笑>，好带画面感的啊！呜，我们穿刺激的。哎，林毅，是不是跟那个陈学冬挺好的？这感觉都是陈学冬的活。哇，你看这边就没什么人了。是时候展现真正的技术了。啊！打热吗？真正的技术吗？哈哈哈哈哈哈！嗯，还是卡热卡前热，太酷了。你是想都想不到，突然就杀了。我家那闺女提醒您，稍后看点。哦，没事吗？滑雪真的好危险呢，像这个就特别危险。嗯、唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。穿得精致才会优雅迷人。看，我在唯品会买的法式连衣裙，都是好牌子，甜甜有三折。我想都想不到，突然就刷了。滑雪真的好危险，好危险，太危险，太危险！看这个就特别危险，就是因为如果你摔的话，要第一时间就要爬起来往旁边走，不然会容易被撞到。对，像新手一般都会被称为鱼雷。何老师当时就踩过鱼是我的主场的时间到了，呜！傅老师那儿。我来了来了，没起来了，没起来。大妹子。哥。我。很棒，林雨现在在落落叶飘。哦，这这专业专业术语叫落叶飘。天哪！哇，哦、好酷啊！哇，可以可以，厉害！我这滑完这五分钟就下来了，嗯、太快了，等一下就回来，我好不值得。这滑滑完了，滑完了，终于滑完了，我们走吧。<笑>终于滑完了，<笑>我等你等的好辛苦啊。啊、呃，真的吗？没事，你等我开车就行了。啊，真的好。今天滑雪有意思吗？觉得？有意思，不然我不会滑吗？但是挺有意思。哎，爸爸，林雨胆子这么大，是不是像您啊？哎，有点像的，胆子大哦。我听说过你好像就是骑电瓶车，把手摔断过。<笑>你也是那种天不怕地不怕的那种，有一点的。但是毕竟哦，像滑雪这样的运动，其实还是有一定危险性的。你赞成它不尝试吗？这个很危险的，所以这个目光要三方面都要注意啊。目光不注意，左左右边你不看，很容易出事故的呀。好，谢谢大家远程连线来参与观察和讨论生活，欢迎大家登录微博，搜索“我家那闺女”话题，参与互动，为你喜欢的闺女点赞。更多我家那闺女独家内容尽在新浪娱乐、新浪综艺，上知乎 APP 搜索“我家那闺女”，讨论本季闺女新阵容。我们下周五晚十点再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。唯品会，我家那闺女，待会儿见。
，唯品会，我家那闺女，现在继续，我家那闺女，提醒您下期看点。我可以拍他屁股，他屁股也是表情。兄弟，啊，这个太可爱了！我抱抱你。我抱抱你。哦。我就是发际线高，紫外两边有点小。你看啊，这种的，嗯，这种的有出现细软，有点怕。说实话，有点怕。你平时头发是这样撩起来吗？像你这种情况，把你的需要的这个量先从后种中取出来，它其实是拆东墙补西墙的一个过程。是最美的约定、啊，有着小女孩的愿望、啊，在等我。